ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷെഫീഖ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാമല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ ഒരു അൻപത്തി ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഒരു ടൈം ടേബിൾ തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഉച്ചക്കാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് എന്തായാലും ഉച്ചക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും പി എസ് സി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്നതായതുകൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞായിരിക്കും മിക്കവാറും എക്സാം ഒന്നര മുതൽ ഒരു മൂന്നേ കാല് വരെ ആയിരിക്കും എക്സാമിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറ് മാസത്തെ കണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ കണക്കൊന്നും പറയാതെ എന്തുകൊണ്ടൊരു കുറഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസം നേർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് മാസം ഇല്ല നേർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഈ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തെ കിട്ടുമോ എന്നൊരു സംശയം കമൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം തരാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജി കെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജി കെ അഥവാ ജനറൽ നോളജ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാറില്ല അഥവാ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം അഥവാ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തൊരു വർഷമോ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി കെയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പേ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ളതോ പിന്നെയുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊന്നും തന്നെ ജി കെ അഥവാ ജനറൽ നോളജ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ സിലബസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് സബ്ബിലായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ രണ്ട് ബാങ്കിങ് മൂന്ന് കോപ്പറേഷൻ നേരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം കോപ്പറേഷൻ ബാങ്കിങ് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തീർത്തതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ബാങ്കിങ് ആണ് അതും ഒരുവിധം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തീർത്തതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ആകെയുള്ളത് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ചില ആളുകൾക്ക് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും കോപ്പറേഷൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർക്ക് ബാങ്കിങ് ആയിരിക്കും പ്രശ്നം അവർ ബാങ്കിങ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം അല്ല ചില ആളുകൾക്ക് ബാങ്കിങ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം കോപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ നോക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് കോപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം അത് ആദ്യം നോക്കുക ഏതാണ് നിങ്ങളെ ടഫ് സിലബസ് ആ ടഫ് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ വൈഡ് സിലബസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നൊന്നുമില്ല ചെറിയ സിലബസ് ആണ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ കുറഞ്ഞ സിലബസേ ഉള്ളൂ അഥവാ നേരത്തെ കോപ്പറേഷനിൽ പറയുന്നത് ഒമ്പത് ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ ബേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോപ്പറേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം അതേപോലെയുള്ള എന്താ പറയുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോഷ്യലിസം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസാണ് ക്യാപിറ്റലിസവും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസവും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാരിസണാണ് കോപ്പറേഷനുമായിട്ട് അതിൽ നിന്നാകെ ഒന്ന് ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ദെൻ പിന്നെ നമ്മളോട് അവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ജർമ്മനി ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡെൻമാർക്ക് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ഡി എന്താ പറയുക കമ്മിറ്റികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതായത് എന്താ പറയുക അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് കമ്മിറ്റികൾ അതുപോലെയുള്ള ക്രാഫിക് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മിറ്റി നെബാഡ് കൊണ്ടുവന്ന ശിവര
നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക മൊത്തം ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റാണ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ പിന്നെ ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെ ഇടണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നൗ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൽ അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറേ പി എസ് സി എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഐ ടിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചൊരു ഏരിയയാണ് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളിതിനെ പഠിച്ചു പോകണം എന്തായാലും നമുക്കിതൊരു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി എൻ സൈബറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഐ ടി എൻ സൈബറിലോ ഞാൻ തീർത്തരും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ പറയാനുള്ള കാര്യം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോഴേ വരുള്ളൂ ഒരു ദിവസം തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോസ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഞാനത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യും എന്നാണ് ഫ്രീ ഉള്ള ദിവസം അത് ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യും ഇപ്പം എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫ്രീ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ചില ആൾക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷനിൽ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യും താഴ്ത്ത് കമൻറ്റായിട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോസ് പറയുന്നതിനുള്ളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എം എസ് പി ഷെഫീഖ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എം എസ് പി ഷെഫീഖ് ഇനി അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ ഉസ്താദിനൊരു വീട് എന്ന ക്യാപ്ഷൻ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉടൻ എം എസ് പി ഷെഫീഖ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ചാരിറ്റിയാണ് ഉസ്താദ്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രൈബലിന് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്തോട്ടെ അത് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കല്ല ഞാൻ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്ത് തരേണ്ടത് ഈ വീഡിയോസ് മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു കിട്ടും ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് കിട്ടും കൂട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ പാസ്സാവുള്ള ഒരു പടി നോളജും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പഴയ വീഡിയോസ് കാണാത്ത ആളുകൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ പോയിട്ട് അതിൽ പോയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ വീഡിയോസ് കാണണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നോളജ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ എന്താണ് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഒരു ഫയലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷൻ അഥവാ അതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ പറയാറില്ല പല കുട്ടികളെയും നമ്മൾ ചില നിക് നെയിം ഇട്ട് വിളിക്കാറില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫയലുകളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ സേവ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ആ ഫോർമാറ്റാണ് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷനിൽ നമ്മൾ നാല്
ഡി ഒ സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഓഫീസിൽ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഏത് എക്സലും പവർ പോയിൻറ്റും പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താ ഡോട്ട് പി പി ടി എന്താണ് ഡോട്ട് പി പി ടി അതാണ് ഏതിൻ്റെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഏതിൻ്റെ പറ പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻസ് തന്നെ പറയാണ് വേറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് ഫയൽസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് വേർഡിൻ്റെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എം എസ് വേഡ് ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ട് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി ഒ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ടി എക്സ് ടി ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി നോട്ട് പാഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഓക്കെ അല്ലേ ടി എക്സ് ടി ഡൻ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് മറക്കല്ല പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഫ് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഫോർമാറ്റ് എഫ് മാറരുത് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് പി എസ് എപ്പോഴും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എഫ് എം വേണം കളിക്കുക എഫിൽ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കളിക്കുക അപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നൗ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എം എസ് ഓഫീസിൽ വേഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമും പറഞ്ഞു പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ സബ്ഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ഇമേജ് ഫയൽസ് ഏതാണ് ഇമേജ് ഫയൽസ് ഇമേജ് ഫയൽസിൽ ഒന്നാണ് ഡോട്ട് ജെ പി ഇ ജി ഏതാണ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ജെ പി ജി ജെ പി ഇ ജി അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ ജെ പക്ക് ജെ പി ഇ ജി ജെ പി ഇ ജി ജെ പി ജിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ജോയിൻ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുണ്ടാവും ഫുൾ ഫോം ജോയിൻ്റ് ജെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പി എക്സ്പേർട്ട് ഇ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡൺ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഫയൽസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്താ ഡോട്ട് പി എൻ ജി പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് പി ഫോർ പോർട്ടബിൾ എൻ ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് ജി ഫോർ ഗ്രാഫിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജിഫ് ജെ സോറി ജി ഐ എഫ് ജിഫ് ജിഫ് ജി ഐ എഫ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ പി ജി പറഞ്ഞു ജെപ്പക്ക് പറഞ്ഞു പി എൻ ജി പറഞ്ഞു ജിഫ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടിഫ് ടി ഐ എഫ് എഫ് ടി ഐ എഫ് എഫ് ടിഫ് ടിഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ടാറ്റഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ടാറ്റഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ടാറ്റഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ടിഫ് ടി ഐ എഫ് എഫ് അടുത്തതാണ് ബി എം പി ബി എം പി ഡോട്ട് ബി എം പി ഡോട്ട് ടി ഐ എഫ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഡോട്ട് ജെ ഐ എഫ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഇത്രയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തു വരുന്നത് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓഡിയോ ഫയൽസ് ഫോർമാറ്റാണ് ഓഡിയോ ഫയൽസ് ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോകാം ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അഥവാ മ്യൂസിക് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോട്ട് എം പി ത്രീ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഡോട്ട് എം പി ത്രീ എം പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ ഫയലാണ് ഡോട്ട് എം പി ഫോർ ആകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് മാറി മാറിപ്പോരുത് ഡോട്ട് എം പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ ഫയൽ ഡോട്ട് എം പി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് മാറി മാറിപ്പോരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അടുത്തതാണ് ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എ വി ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എ വി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഡോട്ട് എ എം ആർ ഡോട്ട് എ എം ആർ ഈ എ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അധികം നമ്മൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യൂലേ അതിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒക്കെ വോയിസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ വോയിസിൻ്റെ ഡോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് എ എം ആർ ആയിരിക്കും ഡോട്ട് എ എം ആർ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് എം ഐ ഡി ഐ എം ഐ ഡി ഐ ഡോട്ട് എം ഐ ഡി ഐ ഇത്രയാണ് ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അഥവാ മൂവി ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ആനിമേഷൻ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അഥവാ മൂവി ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആനിമേഷൻ ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മൂവി ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് ത്രീ എന്താണ് എം ത്രീ ജി ബി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ത്രീ ജി ബി അന്ത്യ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ത്രീ ജി ബി ഫയൽ മാത്രം റണ് ചെയ്യുന്ന ഫോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ജി ബി ഓർക്കുന്നില്ലേ മറക്കരുതേ ത്രീ ജി ബി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡോട്ട് എം പി ഫോർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ത്രീ ജി ബി ഫയൽ എം പി ഫോർ ഫയൽ അടുത്തതാണ് ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എം വി ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എം ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എം വി അടുത്ത ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം പി ഇ ജി ആണ് ഡോട്ട് എം പി ഇ ജി അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഡോട്ട് എം പി ഇ ജി മൂവിങ് പിക്ചർ എം പി ഇ ജി എൽ എം ഇ ഫോർ എക്സ്പേർട്ട് മൂവിങ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് മൂവിങ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് മറക്കരുത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡോട്ട് എ വി ആർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും കൂട്ടത്തിൽ പഠി പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക പ്രയാസമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വേഗത്തിൽ നോക്കുക പിന്നെ കോപ്പറേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി നമ്മളെന്തായാലും ഞാൻ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീരുമോ തീരൂലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം സംശയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ തീർക്കും പിന്നെ കോപ്പറേഷനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന ആൾ അവിടുത്തെ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ നമ്മളാണ് ഒരു ലിക്വിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഒന്ന് സബ്സെഷൻ വൺ സബ്സെഷൻ ടു മുതൽ സെക്ഷൻ എഴുപത്തി രണ്ട് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി നാല് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നടക്കുന്നവരെ നമ്മളാണ് അവിടുത്തെ ലിക്വിഡേറ്റർ നമ്മളാണ് അവിടുത്തെ ലിക്വിഡേഷൻ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് രജിസ്ട്രാറ് കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളാണ് അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രാറ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നോമിനൽ മെമ്പറിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മളായിരിക്കണം മാറി അവിടുത്തെ ആ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തി നമ്മളായാൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് സോ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഗുഡ് ലക്ക് നാളെ കാണാം ഓക്കെ